എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ലെസൺ ത്രീ ആണ് നോക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ നമ്മൾ അഞ്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രെയിം ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് അഞ്ച് ഫ്ലവേഴ്സിന് വേണ്ടി വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിൻ്റെ തുണിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്തു പഠിക്കാനായിട്ട് ഏത് തുണി വേണമെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ ആദ്യം ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചുറ്റി ഞാൻ ആറ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പം നമുക്ക് ഡോട്ടിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ് ട്രാൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരറ്റം ഞാൻ കെട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ത്രെഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെൻറ്ററിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള ഡോട്ടിലേക്ക് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് സൂചി കുത്തി കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ നീരിൽ കുത്തിയിട്ട് ത്രെഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ എടുത്ത ഭാഗം ഒന്ന് കൈ വെച്ചൊന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ നീഡിലേക്ക് ആ ത്രെഡ് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കുത്തി ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അത് എടുത്തതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നീഡിലൊന്ന് കുത്തി ഇറക്കാം തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ചുറ്റിയതൊന്ന് ഒന്ന് വലിച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ച് ഇറക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇറുക്കി ലൂസ് ആവാതെ ഒന്ന് ഇറുകി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ആ നീതിൽ മെല്ലെ വലിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ത്രെഡ് കയ്യിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക കേട്ടോ അത് വിടാതെ കയ്യിൽ തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക എന്നിട്ടത് നീതിൽ വലിച്ച് പെയ്യെ വിട്ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നോട്ട് പോലെ വരും അതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് സിമ്പിളാണ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ഇനി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് നീഡിൽ മുകളിലേക്ക് പൊക്കിയെടുക്കുക മുകളിലേക്ക് പൊക്കിയെടുത്ത ശേഷം ത്രെഡ് പിന്നെ ആ നീഡിൻ്റെ ആ നീരിലേക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ചുറ്റി കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചുറ്റി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ചുറ്റിയിട്ട് സിംഗിൾ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ചുറ്റിയിട്ടെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ആ ത്രെഡ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് മാത്രം ആ നീഡിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുക എന്നിട്ട് പെയ്യ പെയ്യ വലിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഞാൻ ഇത് ചുറ്റും ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇത് ചുറ്റും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചെറിയ പൂക്കളല്ലേ ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിംഗ് നോട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ റിംഗ് നോട്ട് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടുമായിട്ട് നല്ല സാമ്യമുള്ള ഒരു വർക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചുറ്റും ആറ് ഡോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നടുവിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് തന്നെയാണ് നടുവിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ സൂചി എടു നീഡിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ത്രെഡ് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ആ ത്രെഡ് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നീഡിൽ കുത്തിയിറക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടും ഇനി റിംഗ് നോട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നീഡിൽ എടുക്കുക
ത്രെഡ് വലിച്ച് ഇറുക്കി കൊടുക്കണ്ട നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ എത്ര വലിയ പെറ്റൽ വേണോ അത്ര ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഇറുക്കാതെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇതൊരുപാട് വലിച്ച് നമ്മൾ ഇറുക്കണ്ട നമ്മൾ ത്രെഡ് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇറുക്കരുത് ത്രെഡ് ഒരുപാട് നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കരുത് ഇതാണ് നമ്മൾ റിങ്ങ് പോലെ വരും അപ്പം നമുക്ക് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഫ്രഞ്ച് നോട്ടും റിങ് നോട്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ റിങ് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടായി മാറിപ്പോകും ആ പക്ഷെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ആദ്യം നേരിലെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് നോട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ട് നീ ത്രെഡ് വലിച്ച് ഇറുക്കാതെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലൂസായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് അതിൻ്റെ എത്ര നമുക്ക് വലിപ്പം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ റിങ്ങിന് എത്ര വലിപ്പം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ വെച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ അത്ര നീഡിലോട് ചേർത്ത് കൈ വെച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നീഡിൽ താഴേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക താഴേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇറുക്കി ഇറുക്കരുത് ഒരുപാട് നമ്മളങ്ങ് ഇറുവരുത് അതങ്ങ് ഒരുപാട് അങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കാതെ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റിങ് നോട്ടും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് നമ്മൾ റിങ് നോട്ട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലേസി ഡേസി ഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ ലേസി ഡേസി ഫ്ലവർ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് നീഡിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ നീഡിൽ പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ ഇവിടെ എയ്റ്റ് പെറ്റൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് ഏതലുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നീഡിൽ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് നീരിൽ പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത ആ ത്രെഡ് ഇതിൻ്റെ ക്രോസ്സായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് ഇതിൻ്റെ ഈ വശത്തുകൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ക്രോസ്സായിട്ട് എടുത്ത ആ ഒരു ഇതളിൻ്റെ ഭംഗി ഇല്ലാതാവും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു പെറ്റലിലൂടെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ പെറ്റൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പുറത്തായിട്ട് നമ്മുടെ നീഡിൽ കൊത്തി താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഇതിൽ അവിടെ ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു എന്താ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചോട് നല്ല സാമ്യമുള്ളൊരു ഫ്ലവറാണ് ലേസി ഡേസി ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എട്ട് ഇതളുള്ള ഒരു ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ ഇത് നാല് ഇതളുള്ളത് ചെയ്യാം ആറ് ഇതളുള്ളത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിലും കൂടുതൽ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ഇത് കുത്തി ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്കിതങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചുരിദാറിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ നമ്മളിപ്പോൾ കുത്തി കൊടുത്ത ഭാഗത്തൊരു ഒരു പേളും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എട്ട് അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലേസി ഡേസി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെൻറ്ററിൽ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടുള്ളതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്യാപ്പ് ഇടാതെയും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നടുവിൽ ഒരു വീട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വോവാൻ വീർ സ്റ്റിച്ചാണ് കേട്ടോ വോവാൻ വീർ ഫ്ലവർ ആണ് കേട്ടോ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു റൗണ്ട് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അഞ്ച് എന്താ ലൈൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ നടുഭാഗത്തോട് നമുക്ക് ത്രെഡ് എടുക്കുക ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ അഞ്ച് പോർഷനിലോട്ട് നമുക്ക് ത്രെഡ് നമ്മൾ ഈ വര
പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ലൈനിൻ്റെ ഉടലൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ലൈൻ ലൈനിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ എടുക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകാം രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് ആകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഉള്ളിലൂടെ എടുത്ത ലൈനിൻ്റെ പുറത്തുകൂടെ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് നമ്മുടെ എന്താ ഭവൻ വിൽ ഫ്ലവർ സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു എന്താ അങ്ങനെ ഒരു വട്ടം വട്ടം പോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിന് മൂന്ന് ലീഫ് നമ്മുടെ ഡേസി ലേസി ലേസി ഡേസി വെച്ചതിന് മൂന്ന് ലീഫും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് കുറച്ചധികം ത്രെഡ് ആവശ്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അടുത്തടുത്ത് ാണ് നിങ്ങളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ത്രെഡ് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ത്രീ സ്റ്റാൻഡ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലേസി ഡേസിയിൽ പേളും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹാഫ് സൈഡ് പേളും നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ നമ്മളൊരു ബുള്ളിയൻ ഫ്ലവർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ പെറ്റിലുള്ള ബുള്ളിയൻ ഫ്ലവർ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ബുള്ളിയൻ ഫ്ലവർ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ നീഡിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറിയ ഒരു റൗണ്ട് ഞാൻ വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നീഡിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി എടുത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ചൊരു അകലത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു പെറ്റിൽ എത്ര വേണോ അത്ര അകലത്തിൽ നിന്ന് ഈ നീഡിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്തുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കുക എടുത്ത് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നീഡിൽ വലിച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് നീഡ് വലിച്ച് വലിച്ചെടുക്കാതെ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഈ നീഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ത്രെഡിൻ്റെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു നീഡിലേക്കൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നതിന് ലൂപ്പ് ഇടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചുറ്റുന്നതിനും ഓരോ ലൂപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു എത്ര ഇരുപത് ലൂപ്പുകൾ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ഒരു ലെയറ് ഫ്ലവറിൻ്റെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത് ലൂപ്പ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ പെറ്റിലും രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുപത് ലൂപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ത്രെഡ് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ലൂസാക്കി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് പിരിച്ച് പിരിച്ച് ലൂസാക്കി നമുക്കിത് ഇന്ന് ഈ നീഡിൽ ഇതിൽ നിന്ന് പെതി പെതിയ പെതിയ നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ പയ്യെ റിലീസ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ത്രെഡ് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊടുക്കുക വലിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ആർച്ച് പോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ത്രെഡ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക വലിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർച്ച് പോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പെറ്റൽ അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളാണ്ട് ഈ ഒരു ഡോട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നീഡിലങ്ങ് കുത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതവിടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി തന്നെ അടുത്ത ഒരു ലെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു പെറ്റലിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി തന്നെ ഞാൻ ഒരു അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വേറൊരു കളർ ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ നീഡിൽ കുത്തി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുത്തി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുത്തി എടുത്തെടുത്തോട് തന്നെ നീഡിൽ കൊണ്ടുപോകുക അത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുത്തിയെടുത്തേക്ക് തന്നെ നീഡിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക കൊണ്ടുപോയിട്ട് നീഡിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാതെ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുള്ളിൻ ഫ്ലവർ ഇവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് പെറ്റലായിട്ട് ഓരോ പെറ്റലും രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അതിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ചിനോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് റിംഗ് നോട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലേസി ഡേസി ഫ്ലവർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓവൻ വീൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തത് ബുള്ളിയൻ ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ ലീഫായിട്ട് ചെയ്തേക്ക് നമ്മൾ ലേസ് ലേസിയും കൂടെ വെച്ചിട്ടൊരു ലീഫാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് ആ ലീഫ് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബായ്